ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇ സി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എത്ര വലിയ സംഖ്യയും അഞ്ചു കൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു സുന്ദരൻ ഐഡിയ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും സുന്ദരമായി അഞ്ചു കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്ന കാര്യത്തിലോ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ ഒരു ക്രിയ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു അല്പം സമയക്കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സംഖ്യകൾ പകുതിയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്കറിയാം ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് ഇനി ഒരു സീറോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ഉത്തരമായി ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇവിടെയും സംഖ്യകൾ നമുക്ക് നേരെ പകുതിയാക്കാം നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് ഇനി ഒരു സീറോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം റെഡിയായി എത്ര ഈസി അല്ലേ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാം ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പകുതിയാക്കി വേഗത്തിൽ ഉത്തരത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളോടി വന്നാലോ അതിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ ചോദ്യസംഖ്യയുടെ അവസാനം ഏഴ് എന്ന ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിയയും നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം നമുക്കറിയാം നാലിൻ്റെ നേരെ പകുതി രണ്ട് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് എന്നാൽ ഇവിടെ ഏഴിന് നേരെ പകുതിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ആറെടുക്കാം ആറിന് നേരെ പകുതി മൂന്ന് നേരത്തെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതിനാൽ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒറ്റ സംഖ്യ ആയതിനാൽ അഞ്ച് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചോദ്യസംഖ്യയുടെ അവസാനം ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അഞ്ചും ചോദ്യസംഖ്യയുടെ അവസാനം ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ സീറോവുമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കുറേ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആറിൻ്റെ നേരെ പകുതി മൂന്ന് അഞ്ചിന് നേരെ പകുതിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇവിടെ നാലെടുക്കാം നാലിൻ്റെ നേരെ പകുതി രണ്ട് ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒന്ന് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയായ നാലിന് മുന്നിലായിട്ട് എഴുതി പതിനാല് എന്ന് വായിക്കുന്നു പതിനാലിൻ്റെ നേരെ പകുതി ഏഴ് അടുത്ത സംഖ്യ ഏഴിന് നേരെ പകുതിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല ആറെടുക്കുന്നു ആറിൻ്റെ നേരെ പകുതി മൂന്ന് ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒന്ന് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയായ മൂന്നിന് മുന്നിലായിട്ട് എഴുതി പതിമൂന്ന് എന്ന് വായിക്കുന്നു പതിമൂന്നിന് നേരെ പകുതിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് എടുക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നേരെ പകുതി ആറ് ഇവിടെയും സിസ്റ്റം ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയായ രണ്ടിന് മുന്നിലായിട്ട് എഴുതി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വായിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നേരെ പകുതി ആറ് ഇനി ചോദ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതിനാൽ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു സീറോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം റെഡിയായി ചോദ്യത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന അക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നതാണ് ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എട്ടിൻ്റെ നേരെ പകുതി നാല് ഒന്നിനെ ഇവിടെ നേരെ പകുതിയാക്കാനോ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് പകുതിയാക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ
നാം നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ഉത്തരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അഞ്ച് കൂടി എഴുതിയാൽ ഉത്തരം റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു ടിപ്സുമായി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും 